Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак. Це традиційна YouTube-платформа 24-го каналу. Будемо говорити про економіку, про санкції, що впливає на Росію, де є проблеми в галузях економіки Росії. Як завжди, це буде пояснювати нам, роз'яснювати економіст Максим Бланд. Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Максим, хотел бы я начать наш разговор. Слушайте, Максима, насколько сегодня упал рубль и насколько его удержали? Но я так понимаю, что курс рубля дальше не можно определить. Ну, в принципе, курс рубля окончательно превратился в такую абстракцию, потому что непонятно совершенно, где он определяется и как. Московская биржа перестала выполнять свои функции, ну, по, по крайней мере, в том, что касается доллара и евро. Что касается юаня, то тут довольно любопытная история, которая как раз начала раскручиваться на прошлой неделе. Выяснилось, что китайские банки, которые работают с российскими импортерами, выставляют такой курс конвертации, который не соответствует курсу Центрального банка, ну, совсем, да, то есть э, в России официальный курс за юань дают порядка, там, 11 с чем-то, 12 рублей, э, китайские банки выставляют больше 13 рублей за юань, и российские импортеры вынуждены по этим ценам покупать китайские товары, конвертируют рубли, но это те банки, которые еще соглашаются работать с рублями, таких немного, но такие остались. Вот, поэтому, собственно, говорить о том, что в России есть какой-то курс иностранных валют, довольно странно. Единственное, на что это влияет, это на судьбу экспортеров, которые до сих пор продолжают кормить российский бюджет. И в этом отношении, конечно, Минфин снимает сливки каждый раз, когда рубль падает, вот всякий раз экспортерам приходится платить больше, а Минфин получает больше доходов. Вот, поэтому э, я думаю, что э, в Центральном банке уже окончательно разуверились в том, что э, курс кого-то интересует и, ну, внутри России. Поэтому они решили вот как-то наплевать на все, что происходит. Э, и, и разве что Владимир Владимирович Путин встрепенется, как это было в 2023 году, и опять начнет сучить ногами, топать э, на <coughs> челядь и требовать, чтобы курс вернули э, в приличное русло. Но пока, если говорить о долларе и евро, только евро э, зашел на опасную территорию, выше 100 рублей. Э, и это уже происходило в 2023 году. Пока главное все-таки это доллар. Посмотрим, будет доллар выше 100 или не будет. По всему должен быть, но э, исходя из того, что курс э, непонятно теперь, как определяется, и исходя из того, что рынок э, двигают не совсем рыночные факторы, э, делать какие-то прогнозы довольно сложно. Максим, я припоминаю, мы с вами говорили, вы объясняли вот о том, что экономика России перегрета. Вот насколько я это понимаю, что... Э, Суть в том, что есть военно-промышленный комплекс, да, в него все вливается, там хорошие зарплаты люди получают, по, по, поэтому и люди убегают в эту галузь, в других галузей России, в экономике. И вот дисбаланс, и вот некоторая часть людей получают деньги, а другие живут бедно. В том числе мы говорим о том, что по, налоги поднимаются, все другие цены поднимаются, и так выходит, что, правильно ли я понимаю, что... Если даже нарисуем себе, вот Путин победил в своей войне, которую он нарисовал себе в голове и придумал, обратно с войны вернуться нереально. Или реально, но сложно? Реально, но сложно. Нет, ну, конечно, экономика российская после войны претерпит серьезные изменения. И, собственно, если сейчас идет милитаризация экономики, мобилизация то пойдет обратный процесс. Все те люди, которые получают сейчас в военно-промышленном комплексе высокие зарплаты, будут не очень востребованы. Так уже происходило в конце 80-х, начало 90-х годов, особенно когда началась разрядка напряженности. Был такой процесс увлекательный, когда у советского руководства были иллюзии относительно того, что вот этих всех замечательных специалистов мы сейчас будем использовать для производства мирной продукции, которая насытит российский потребительский рынок, полностью зависимый от импорта 
Но не получилось. Вот э, ровно та же ситуация. Да? Российская экономика после э, окончания войны, чем бы она ни завершилась, да, совершенно неважно, она столкнется с необходимостью, во-первых, э, каким-то образом использовать те избыточные мощности в военном промышленном комплексе, использовать э, тех людей, которые там работают, э, и привыкших к высоким зарплатам. Это, это две проблемы. И э, третья проблема э, – найти, за счет чего, э, куда этих людей пристать. Да, ну, то есть э, здесь про правда, это, это неразрешимая история, которая чревата очень большими социальными проблемами. Опять же, напомню, в Советском Союзе было то же самое. Высокооплат... Так называемые синие воротнички, высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие, которые умеют там, э, я не знаю, варить, строгать э, прекрасные слесари, э, операторы станков с числовым программным управлением и так далее. Вот э, мгновенно их взять и перенести на производство и переориентировать на производство мирной продукции не получается. Получается, максимум, что у Советского Союза получилось, это производство титановых лопаток. Ну, титановые лопатки – это замечательная штука, но на этом э, получать прежние зарплаты не получается. Вот, соответственно, появится такой вот э, эффект похмелья, да, вот сейчас хорошо, а... Когда не нужно, все это будет. Будет очень плохо. Это, это чревато серьезным кризисом. Вот такая вот переориентация обратно э, к мирной экономике. В Советском Союзе э, эти проблемы удалось решить не без помощи Соединенных Штатов Америки, напомню, которые, и европейских стран, которые предоставляли гуманитарную помощь, чтобы избежать голода в России. Вот боюсь, что сейчас э, российским властям не очень получится расщинуться, ну, смотря кто у власти, опять же, будет да, после войны. Но нынешним властям э, рассчитывать на гуманитарную помощь от США или Европы, или кого бы то ни было еще, вряд ли придется. А китайцы не те люди, которые э, любят оказывать гуманитарную помощь. Они очень меркантильные расчеты. А, Максим, а вы уверены, что так или иначе помощь гуманитарная будет необходима России э, в, э, после войны? Ну, я думаю, что э, это не исключенный вариант, да, и давайте посмотрим, во-первых, как будет развиваться ситуация с Китаем, потому что пока все идет э, в сторону стакфляции. Вот э, мы говорили о перегреве э, российской экономики, э, за последние пару месяцев появились признаки того, что экономика стала замедляться, причем довольно быстро, и в июне, уже в июне э, по сравнению с маем ВВП показал отрицательную динамику, да, то есть был, был ниже, чем в мае. В годовом выражении к июню прошлого года все еще был рост. Июль-август тоже не очень хороший август, не очень хорошие месяцы для российской экономики. При этом инфляционные ожидания и инфляция продолжает разгоняться. То есть денег меньше не становится, те факторы, которые толкают цены наверх, они никуда не делись, ну, это, опять же, напомню, военно-промышленный комплекс, выплаты контрактникам, которые тоже летом повысились, там, и уже 10 регионов платят только за, за подписание контракта, за э, согласие э, участвовать в войне, э, больше миллиона рублей, а в Москве почти 2 миллиона. Вот. Ну, то есть, вот это, это все деньги, которые никак не платятся за то, что люди не работают, не производят что-то полезное, будь то товары, услуги, экспорт, неважно, сырье, что угодно, а просто, за, просто платятся. Да? Вот. А товаров больше не становится, и проблемы, которые идут по нарастающей. Сейчас прилетел опять очередной чиновник китайский в Москву. Они опять пытаются договориться о том, каким образом там, решить те проблемы, которые возникают в российско-китайских торговых отношениях. Но эта проблема неразрешимая, потому что решения э, те или иные принимают не китайские чиновники, не руководство Коммунистической партии Китая, а конкретные компании и банки, которые там либо блокируют переводы, либо отказываются торговать с Россией, потому что это чревато э, подпаданием под санкции. Вот одно время было много разговоров об экспансии китайских автомобилей на российский рынок. Теперь китайские компании э, сдают назад и пытаются запретить экспорт китайских автомобилей в Россию, потому что им гораздо интереснее работать на европейском рынке, и они готовят экспансию на европейский рынок. Поэтому 
И российский рынок, он является заложником вот этих всех страданий и опасений китайского бизнеса, и поэтому цены разгоняются. Да, россияне тоже не идиоты, да, они же умеют читать, они умеют слушать, они каждую неделю читают о том, что вот китайские банки то, китайские банки все, вот практически сейчас остановится взаимной торговли. Поэтому люди, несмотря ни на что, несмотря на то, что полная стоимость кредита уже достигла почти 27% годовых, да, потребительский кредит, люди берут по 27% годовых. Они все равно берут эти кредиты и покупают в прок, потому что завтра не будет. Да? Ну вот люди, люди этого опасаются, и ничего ни центральный банк, ни правительство с этим пока сделать не могут. Да, Максим, я так хочу спросить, может быть, назовем это неуклюжим, некорректным вопросом, но чтобы было понятно, вот мы говорим всегда, вот китайские банки, турецкие банки не, э, отказываются работать с рублем, потому что есть санкции. Санкции Минфина Соединенных Штатов Америки. А почему вот все боятся санкций от Соединенных Штатов Америки? Это потому что это самая большая экономика и самые большие товарообороты большинства стран в мире с Соединенными Штатами Америки? Ну, потому что для того, чтобы э, работать с долларом, вам нужен э, корреспондентский счет в американском банке. Если вы находитесь под санкциями, то вы полностью отрезаны от любых операций с долларом. Неважно, на территории Китая, Вьетнама, России или Южной Африки. Да? Э, если вы под санкциями, то, то, то с долларами вы работать не можете. Если вы под европейскими санкциями, вы не можете работать еще и с евро. И вам остается только и рубль и юань. Тоже хорошие валюты, но э, боюсь, что многие клиенты китайских банков, Банков, э, предпочли бы иметь э, в наборе и доллар с евро тоже. Угу. Если мы затронули, затронули Максим Китая, вот э, проясните мне, ну и зрителям нашим тоже, проект газ, газопровода «Сила Сибири-2» поставлен на паузу. Вот помним мы при э, визит Путина к Си Цзиньпиню в Китай, они это проговаривали. И вот сейчас я читаю, Молдова, э, извините, Монголия. Монголия. Да, да, да извините. Монголия где-то к 28-м году, если я не ошибаюсь, не закладывает никакие то ресурсы, ничего для того, чтобы часть газопровода, который идет через ее территорию, был осуществлен. В чем проблема? Это Китай не хочет давать деньги. Россия не, не имеет денег, чтобы она, да, строить этот газопровод. В чем проблема? Не, не, де, де, ну, для, для достройки э, газопровода никакие деньги не нужны. Нужны рабочие трубы, э, российские трубопрокатные заводы с удовольствием эти трубы поставят. Э, вот, э, сварщики, ну и так далее. Да? То есть деньги, деньги, это Минфин нарисует сколько нужно, и с этим проблем не будет. Проблема в другом. Проблема в том, что э, пока Китай соглашается принимать тот газ, который пойдет, может пойти по силе Сибири-2, по тем ценам, по которым «Газпром» будет торговать себе в убыток. Да? То есть, мало того, что «Газпром» придется строить за свой счет эту трубу, потому что китайцы не очень хотят финансировать все это. Ну, максимум, что они готовы сделать, это на своей территории построить инфраструктуру. А по Монголии, тем более по России, в этом они участвовать вообще никак не хотят. Но а, те цены, которые они называют, по которым они готовы брать газ из этой трубы, они близки к внутрироссийским ценам. Это было понятно, еще стало известно еще в момент, когда Путин находился в Китае и вел переговоры с Цзиньпинем, там на следующий день Рейтерс про это написали. По этим ценам «Газпром» – глубоко убыточная компания, которая должна будет либо обанкротиться, либо перестанет платить налоги, либо влезет в такие долги, которые все равно лягут на Российскую Федерацию, что поэтому решили, что нет, по таким ценам не готовы. Китай цены повышать не, не хочет, потому что помимо России, желающих поставлять газ в Китай немало, есть Туркмения, которая находилась долгие годы, если не сказать десятилетия, в том же положении, в котором сейчас находится Россия. То есть у нее была возможность экспортировать свой газ через территорию России. Газпром брал по мизерным ценам газ в Туркмении. 
и продавал его в Европу по, соответственно, тем коммерческим ценам, которые позволяли «Газпрому» быть «золотой курицей» и нашим всем. Была такая реклама в России «Газпром – наше все». Вот. Теперь это далеко не наше все. Вот. Поэтому сила Сибири поставлена на паузу. К тому же Китай построил все, что мог построить, и сейчас уже не первый год идет сокращение потребления Китаем ресурсов, в том числе и энергетических. К тому же Китай лидер в энергетическом переходе. И в долгосрочном плане вот эта труба, ну, это ну, пятое, пятое колесо в телеге, да, Китайцам по большому счету не нужно, потому что они будут делать ставку на ветроэнергетику, на солнечную энергетику, там, на гидроресурсы, ну, в крайнем случае на атомную энергию, потому что они очень озаботились действительно глобальным потеплением. И в этом году все видят, что глобальное потепление – это не миф, а это совершенно суровая реальность, которая нас догнала. Вот. И поэтому, ну да, ну вот зачем им не нужно – а Россия тоже не готова продавать себе в убыток. И с «Газпромом» сейчас нужно что-то делать, что-то решать. Чем дольше российское правительство тянет, тем болезнее будет решать эту проблему. И проблема того же характера, что и возникнет с военно-промышленным комплексом. Здесь огромная компания, которая вдруг стала убыточной. Да? Что с этим делать непонятно. На ней держалась вся экономика. Потому что российская, российские цены на газ и электроэнергию низкие обусловлены тем, что Европа готова была покупать по высоким ценам. И, соответственно, вся российская экономика была более конкурентоспособна, потому что платила мало за энергоресурс. Ну, практически по мировым меркам получала их бесплатно. Ну, соответственно, сейчас нужно с этим что-то решать и что-то делать. И, э, а что делать, никто пока не понимает, и в правительстве не очень чешется. «Газпром» предлагает либерализовать цены в России, внутри России, но российские промышленники, промышленники пищат, и Федеральная антимонопольная служба пока тоже не готова на это пойти. Если мы говорим, Максим, о Китае, так вот Китай значительно сократил закупки российской нефти да, к началу где-то 2022 года, на самые низкие показатели. Это тоже касается... А вот то, что они думают о глобальном потеплении и экоресурсах, или какие причины? Ну, сейчас просто цены на нефть снижаются, несмотря на напряженность там, на Ближнем Востоке и так далее. Это не помогает ОПЕК плюс удерживать цены. Да, цены. Цены падают, соответственно, Китаю не очень интересно тоже по этим ценам покупать, к тому же когда скидка не очень большая, сейчас скидка не та, которая была в 2022 и даже в начале 2023 -го года, сейчас скидка на российскую нефть уменьшилась, поэтому китайцы не очень готовы. Если российские компании будут готовы продавать ниже ценового потолка, китайцы с удовольствием будут покупать, ничем не рискуя. Да? Сейчас все-таки это дополнительный риск. Да? Они тоже все равно теоретически могут попасть под санкции, потому что покупают нефть, не соблюдая формальные ограничения, которые... Да, они не работают, но они существуют. Да? Поэтому лишний раз не нарушать, но они переплатят 2-3 доллара за баррель. К тому же не то, чтобы у них острая нужда была в этой нефти. Да? С нефтью сейчас в мире все в порядке. Никто не жалуется. Максим, я также хотел бы вас спросить, а что это глава Роснефти Сечин снова просит Путина э, понизить налоги какие-то или как-то поменять э, структуру, да, э, покупки или как это понять? Ну, чего хочет Сечин? Потому что э, Роснефть, самая большая компания, она убыточна или как это понять? Нет, ну, э, у Роснефти тоже, э, помимо того, что они... Э, э, получили в наследство, скажем так, от ЮКОСа, или, ну, хорошо, назовем это так, получили в наследство от ЮКОСа, есть Мягко еще говоря. и собственные проекты, в том числе в Арктике, которые глубоко убыточны. Ну, то есть они, они будут прибыльными, если цена на них будет 100 долларов за баррель. Ниже, ну, как-то не окупается. Поэтому им нужны вот эти все налоговые льготы, при преференции, при освоении новых месторождений, они говорят, что ну вот, а там через 20 лет это все будет приносить прекрасную прибыль, а мы построим инфраструктуру на Северном морском пути. Но пока давайте все-таки государство с нас э, так сильно сдирать кожу не будет. 
Но государству тоже нужно за счет чего-то жить, поэтому ну, отсюда и, и вот эти все танцы с бубнами. Да? Сечин попытая, пытается постоянно апеллировать будущим, развитием и так далее. Это не только Сечин, да, и, и, и те же арктические проекты есть у Новотека, который сейчас попал под санкции газовые. Да? Они все э, шиты белыми нитками, потому что ну, в частности, среди прочего, они не очень рассчитывали на глобальное потепление, а известно, что в российских арктических широтах потепление идет гораздо быстрее. Ну, там нет, конечно, тропической жары, но вечная мерзлота тает. А все, что строилось там за полярным кругом, это строилось на вечной мерзлоте. И когда у вас вместо твердого льда сваи оказываются в болоте, но ну, это не очень приятно, все начинает рушиться. Это, это та же проблема, кстати, у американцев на Аляске. Да? Вот у них там дорога там, несколько лет назад провалилась, потому что она была на вечном мерзлоте, температура поднялась, и все, все ушло под воду. Вот, поэтому эти проекты, на мой взгляд, это, это проекты, которые просто рано или поздно утонут, и э, прибыли никогда не принесут, но, но в них вложены уже миллиарды, десятки миллиардов рублей или миллиарды долларов. И просто так взять и бросить это ну, невозможно. Это примерно э, та же самая история, что была у Советского Союза со стройками века, там, с Байкала-Амурской магистрали. Куда нагнали комсомольцев, добровольцев, э, построили эту железную дорогу, одноколейку, а загрузить ее было нечем. Вот только сейчас до нее дошли какие-то руки, и то вот ее сейчас начали достраивать. Да, в 2022 году опять дали старт очередной, э, очередной э, достройки Байкала-Амурской магистрали, которая, если я не ошибаюсь, 77 или 1978 -го года, 1900, строится, и все никак не построится. Но то, же, то же самое все эти арктические проекты э, Игоря Ивановича Сечина. Да, там, там нефти много, но э, извлекать ее крайне сложно. И как вы считаете, пойдет Путин на встречу Сечину и в ущерб чему? В ущерб э, россиянам? Ну, это нет. Это, безусловно, все всегда в ущерб россиянам, потому что Понятно, что никакие расходы сокращаться не будут, в том числе социальные расходы, но россияне заплатят инфляционный налог. Да? То есть, да, необеспеченных денег будет больше, соответственно, соответственно и дефицит дыра в бюджете тоже вырастет, соответственно, и цены будут расти, потому что, повторюсь, Нету другого, нету никакого источника внутри России для того, чтобы удовлетворять тот платежеспособный спрос, который предъявляют россияне. Вне, вне зависимости от того, где они работают, да, и, и, или, или за что они получают деньги. За убитых на войне родственников, за разрушенные там в Курской области дома, или за э, производство дронов, ракет или, или пулеметов «Максим». Неважно, что они делают. Они все несут деньги в магазин, а э, товаров больше не становится. И от того, что Игорь Иван Сечин выбьет себе налоговые льготы, тоже товаров больше не станет, а, а, а денег не уменьшится. Поэтому, ну, вот как-то как так. И россияне заплатят инфляционный налог, и не только россияне заплатят и э, другие компании. В частности, ну, Роснефть сможет нанять больше работников, которые не, не произведут там, я не знаю, детские игрушки. Соответственно, дет, детских игрушек станет меньше. Ну, это такая простая арифметика. Сейчас в России очень, э, каждый человек на счету, поэтому э, если кто-то получает э, привилегию, он тут же, тут же этого человека нанимает. А все остаются, остальные остаются с носом и вынуждены либо сокращать производство, либо повышать цены на свою продукцию. Да, Максим, тогда хотел вас спросить, а на чем же тогда зарабатывать? На чем же тогда делать деньги, чтобы воевать в Украине? Потому что вот мы говорим, Газпром это дыра, это минус, Сечень нефть просит каких-то дотаций. Где брать деньги? Ну, опять же, да, ну, смотрите, ну, вы, воевать-то воевают не деньги, да, воюют снаряды, патроны. Но их ну, нужно изготавливать. И металл, металл в России изготавливается и исправно. Металлургических компаний много, химических заводов тоже, которые делают порох. 
Вагон, э, Урал-вагонзавод, который производит танки, тоже, тоже не жалуется на загрузку. Они все, они все работают, они все получают деньги. Другое дело, что их зарплаты становятся все менее и менее. Э, их покупательная способность падает. Да, падает быстрее, чем э, растут эти зарплаты. Uh -huh. это, э, это проблема. Но э, говорить о том, что нет денег на войну, денег есть сколько угодно. Да, зарплату никто э, платить не перестанет. Встает. Нету денег на покупку чего-то сложного, там, иранских шахедов или, или китайских чипов для российских ракет или э, для российских самолетов. Вот на, на это, ну, ну, опять же, российского экспорта нефти на эти э, покупки в Китае хватает. Вот на, на то, чтобы купить там автомобиль, может не хватить, а на то, чтобы покупать комплектующие для вооружений, хватит. Поэтому тут я не, не питал бы иллюзий, uh -huh. э, в последнюю очередь закончатся деньги на, на производство оружия, обмундирование и выплаты э, контрактникам. А уж что эти контрактники с деньгами будут делать, это другой вопрос, да? проблема... Ну, ну, им повышают тоже. Да? Смотрите, за подписание контракта, если сначала давали 200 тысяч, сейчас уже 2 миллиона в Москве. Да? Ну, вот, вот, вот вам э, инфляция. Это буквально там за два с небольшим года. Максим, большое спасибо за разговор. Спасибо, что объяснили, прояснили, просветили, как всегда. Лучше знаем, лучше понимаем, что происходит. Спасибо вам большое. Спасибо вам, да, счастливо. Счастливо. Нагадаю, наш начал с нами был Максим Влад, экономист. Будь ласка, подписывайтесь, коментуйте, ставьте лайки, и, конечно, делитесь нашей беседой. Меня зовут Игорь Гаврищак, с вами традиционно увидимся в эфире 24-го канала.